Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vadalu Ponduda, Kutunandi, Devonikanamai Namuk Stotrum, Ashakti Tokuruchina, Devon Pelalina Mikandariki. మన ప్రభును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అందరికీ మా శుభములన్ని అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు ఈ మంచి సమయంలో మీ అందరితో కూడా కలిసి దేవదేవుణ్ణి స్తుతించి ఆయన నామాన్ని కీర్తించి మహాభాగ్యాన్ని మహాదేవుడు ప్రేమించి అనుగ్రహించిన అందరికి ప్రభుకి స్తోత్రం హల్లెలూయ మన మధ్యన దైవజనులకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు దేవుని వాక్యాన్ని మన కొద్ది నిమిషాల ధ్యానం చేసుకుందాం ఇంకెక్కువ టైం లేదు మనం త్వర త్వరగా వాక్యంలోకి వెళ్దాం గత రెండు వారాల నుండి ఒక అంశం మీద మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం ఆ అంశాన్ని మరికొద్ది నిమిషాలు మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథాలు ఉన్నవారు మేము ఈ గ్రంథాలు తెరిచి ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినం చదువుకుందాం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చిన కాగా నీవు చూచిన వాటిని ఉన్న వాటిని వీటి వెంట కలగబో వాటిని అనగా నా కుడి చేతిలో నీవు చూచిన ఏడు నక్షత్రముల గురిచిన మర్మమును ఆ ఏడు సువర్ణ దీపస్తంభముల సంగతయు రాయము ప్రైజ్ అలౌన్ హలలో యా ఆ ఏడు నక్షత్రములు ఏడు సంగములకు దూతలు ఆ ఏడు దీపస్తంభములు ఏడు సంగములు ఈ చదువుబడిన లేఖనాన్ని మనం పరిశీలిస్తే పద్మసు ద్వీపంలో యేసుక్రీస్తు సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడని నెపంతో ఆయన తీసుకుని వెళ్ళి పద్మసు ద్వీపంలో వదిలేస్తే ప్రవాసిగా అక్కడ ఉండి అతడు ప్రభు పాదాల దగ్గర కన్నులు మూసుకొని ఒంటరి తనంలో భయం ఆందోళనతో ప్రార్థనలో నిమగ్నమై ఉన్న సమయంలో తన వెనక ఒక స్వరం వినబడుతుంది ఆ స్వరం ఎలా ఉందంటే విస్తార జల ప్రవాహముల ధ్వనిలా ఉంది అంటే చుట్టూ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటే వాటర్ ఫాల్స్ మధ్య ఒక వ్యక్తి నిలబడితే ఎంత ధ్వని వస్తుందో ఆ వాయిస్ అంత గంభీరంగా ఉంది తనతో మాట్లాడుతున్న వాడు ఎవరో ఒకసారి చూద్దామని వెనక్క తిరిగి చూశాడు ఈసయ్య ప్రతిరూపాన్ని అరికాలు మొదలుకొని నన్నెత్తి వరకు చూడగలిగాడు ఆయన పాదాలు అప్పుడే అగ్నిల పుటం వేయబడిన అపరంజీని పోలి ఉన్నవి అలాగే ఆయన్ని పైన అంగి మనకు కనిపిస్తుంది ఆ అంగి తెల్లగా తగ 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 మెరిసిపోతుంది అంగి అలా ఆయన తల వెంట్రుకలు చూస్తే తెల్లని ఉన్నీని పోలి ఉన్నాయి ఆయన కన్నులు అగ్ని జ్వాలంలాగా ఉన్నాయి ఆయన ముఖం సూర్యుని లాగా ప్రకాశిస్తుంది ఆ ప్రతిరూపాన్ని అలా చూడగానే చచ్చిన వాళ్ళ పడిపోయాడు ఆయన పాదాల మీద భుజం తట్టి ధైర్యం చెప్తూ అంటాడు నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను మృతుడు రైతుని యుగ యుగములు నీ కోసం నేను జీవిస్తున్న వాడను మరణము యొక్కయు పాతాలము యొక్కయు తాళ చెవులు నా చేతుల్లో ఉన్నాయి ధైర్యంగా ఉంటా అంటూ భుజం తట్టి అతన్ని ధైర్యం చెప్పాడు హలలో యా ఇక ధైర్యం చెప్పిన తర్వాత ఇక రా నీకు జరగబోతున్న వాటిని ఉన్న వాటిని వీటి వెంట కలగబో వాటిని వీటన్నిటినీ నేను నీకు చూపిస్తాను రా అని చండి పిల్లోని పట్టి తీసుకుని వెళ్ళినట్టుగా తీసుకుని వెళ్ళాడు అదే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం తీసుకుని వెళ్ళి అన్ని చూపించి 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 ఏమేమైతే నువ్వు చూచావో అదే ఇక్కడ అంటున్నాడు నీవు చూచిన వాటిని ఉన్న వాటిని వీటి వెంట కలగబో వాటిని 
అనగా నా కుడి చేతులో నువ్వు చూచిన ఏడు నక్షత్రములను కూర్చిన మర్మమును ఆ ఏడు సువర్ణ దీప స్తంభముల సంగతి వ్రాయి అన్నాడు ఆయన డిక్టేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఈయన రాస్తూ ఉన్నాడు అలా రాయబడిన గ్రంథమే మన చేతుల్లో ఉన్న ప్రకటన గ్రంథం చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం చేయలేదు హలలో ఆ ఏడు నక్షత్రాలు ఏడు సంఘాలకు దోతలు ఆ ఏడు సువర్ణ దీప స్తంభాలు ఏడు సంఘాలకు సాదృశ్యం ఇంతకీ ఏడు సంఘాలు ఏంటో మీకు నేను తెలియపరిచాను మొదటి సంఘం ఎఫ్ఎస్ సంఘం రెండవ సంఘం స్మరణలో ఉన్న సంఘం మూడవ సంఘం పెర్గములో ఉన్న సంఘం నాలుగవ సంఘం తుయత్తాయిరాలో ఉన్న సంఘం ఐదవ సంఘం సార్థీస్సులో ఉన్న సంఘం ఆరవ సంఘం ఫిలదల్పియాలో ఉన్న సంఘం ఏడవ సంఘం లవదెక్కయలో ఉన్న సంఘం రెండు వారాల నుండి నేను చెప్తూ వచ్చాను కాబట్టి రిఫరెన్స్ మీకు చెప్పలేదు రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో మనం చూస్తాం కామన్గా ఏడు సంఘాలకు ఒక కామన్ మాట మాట్లాడుతూ వచ్చాడు అదేంటంటే చెవి గలవాడు ఆత్మ సంగములతో చెప్పుచున్న మాట వినునుగాక చెవి గలవాడు వినునుగాక ఏం మాటలు దేవుని ఆత్మ సంఘాలతో చెప్పుచున్న మాట వినునుగాక ఈరోజు చెవులు కలిగిన మనం దేవుని ఆత్మ ద్వారా మనకి తెలియపరుస్తున్న సంగతులు మనము విందుగాక ఇందులో కామన్ గా మరొక మాట ప్రతి సంఘానికి చెప్పినప్పుడు కామన్ గా మరో పదం కనిపిస్తుంది జయించువాడు అనే మాట జయించువాడు ఒక్కొక్క సంఘానికి ఒక్కొక్క వరం ప్రకటించాడు ఏడు సంఘాలకి ఏడు వరాలు ఇచ్చాడు కానీ కామన్ గా జయించువాడు అనే మాట ఉపయోగించాడు అంటే మనం ఏం జయించాలి లోక ఆశలను జయించాలి శరీర కోరికలను జయించాలి శరీర ఉద్రేకాలను జయించాలి ఇలా వీటిని జయించగలిగితే జయించే వానికి ఎదుగో ఈ బహుమతులు అంటూ ఆ బహుమతులు ఏడు సంఘాలకు ఏడు బహుమతులు ప్రకటించాడు సరే ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఒక్కొక్క సంఘాన్ని మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం రెండు వారాల్లో మూడు సంఘాలు మాత్రమే మనం నేర్చుకోగలిగాం ఏ సంఘాన్ని గురించి మనం నేర్చుకున్నాం మొదటి వారం క్షమించాలి మొదటి వారం అసలు ఏ సంఘాన్ని గురించి నేర్చుకోలేదు అయితే రెండో వారం నేర్చుకున్న మూడు సంఘాలు ఏంటి ఆ మూడు సంఘాలు ఎఫ్ఎస్ సంఘం తర్వాత స్మరణలో ఉన్న సంఘం మూడవది పెర్గములో ఉన్న సంఘాన్ని గురించి ఈ మూడు సంఘాల గురించి పోయిన వారం మనం నేర్చుకున్నాం ఇవి నాలుగు సంఘాలు పెండింగ్ ఉన్నాయి నాలుగు సంఘాలని వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను మన సమయంలోనే టెన్షన్ పడద్దు కంగారు పడద్దు ఈ నాలుగు సంఘాలను త్వర త్వరగా నేను చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతాను కొంచెం ఫాలో అవడానికి ప్రయత్నం చేయండి చూడండి ఇందులో నాలుగవ సంఘం స్టార్ట్ చేస్తాను ఆ మూడు సంఘాలు నేను నేను అసలు టచ్ చేయను టచ్ చేస్తే మళ్ళీ కష్టం మనకి నాలుగవ సంఘం పేరు తొయ్యత్తాయిరాలో ఉన్న సంఘం రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను చూడండి దయచేసి తొయ్యత్తాయిరాలో ఉన్న సంఘపు దోతకు ఇలాగూ రాయము అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులను అపరంజిని పోలిన పాదములు గల దేవుని కుమారుడు చెప్పు సంగతులేమనగా నీ క్రియలను నీ ప్రేమను నీ విశ్వాసతను నీ పరిచర్యను నీ సహనమును నేను ఎరుగుదును నీ మొదటి క్రియల కన్నా నీ కడపటి క్రియలు మరి ఎక్కువైనవని ఎరుగుదును అయినను నీ మీద తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసి ఉన్నది ఏమనగా తాను ప్రవక్తుని అని చెప్పుకునిచున్న యజబేలను స్త్రీని నీ ఉండని చూచున్నావు జారత్వము చేయుటకును విగ్రహములకు బలిచ్చిన వాటిని తుండుకును అది నా దాసులకు బోధించుచు వారిని మోసపరచుచున్నది మారు మనసు పొందుటకు నేను దానికి సమయం ఇచ్చితని కాని అది తన జారత్వము విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందనొల్లదు ఇదిగో దీను దానిని మంచము పట్టించి దానితో కూడా విభచరించు వారి దాని క్రియల విషయమై మారు మనసు పొందితేనే కానీ వారిని బహు శ్రమల పాలు చేతును దాని పిల్లలను నిశ్చయంగా చంపేదను అందువలన అంతరేంద్రములను హృదయములను పరీక్షించు వాడను నేనే అని సంఘములన్నీ తెలుసుకొను మరియు మీలో ప్రతి వానికి వాని వాని క్రియలు చెప్పున్న ప్రతిఫలం ఇచ్చేదను అయితే తొయ్య తయారాలో కడమవారైన మీతో అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక సాతాను యొక్క గోడమైన సంగతులను ఎరుగము అని చెప్పుకున్న వారందరితో నేను చెప్పు చెప్పుచున్నది ఏమనగా మీ పైన మరి ఏ భారం పెట్టను నేను వచ్చు వరకు మీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోండి నేను నా తండ్రి వలన అధికారము పొందినట్లు జయించుచు అంతము వరకు నా క్రియలు జాగ్రత్తగా చేయడానికి జనుల మీద అధికారం ఇచ్చేదను అతడు ఇనప దండముతో వారిని ఏలును వారు కుమ్మని వాని పాత్ర వలే పగలగొట్టబడుదురు మరియు నేను అతనికి వేకువ చెక్క ఇచ్చేదను సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవి గలవాడు వినునుగాక ప్రైజ్ అలోడ్ కొంచెం లోపలికి వెళదాం మనం ఇక్కడ ఉన్న ఈ సంగతిని మనం పరిశీలిస్తే తుయ్య తయరాలో ఉన్న సంఘానికి ఆయన లేఖ రాస్తూ ఈ తుయ్య తయరా సంఘాన్ని ముందు మెచ్చుకుంటున్నాడు దాదాపు ఆరు సార్లు మెచ్చుకున్నాడు ఏంటో ఆయన మెచ్చుకున్న సంగతి మనం చూద్దాం మొదటి నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును నువ్వు బడాయి కోరి సంఘానికి కాదు ఒట్టిగా మాటలు చెప్పేసి మాటలతో కాలక్షేపం గడిపే సంఘాని కాదు క్రియలు చేసే సంఘాని నువ్వు మెచ్చుకున్నాడు ఓకే మనం ఎఫ్ఎస్సి సంఘాని గురించి కూడా అదే మెచ్చుకున్నాడు రెండవది నువ్వు ప్రేమ కలిగిన సంఘానివి తోటి వ్యక్తితో ఊరికినే చలేస్తుందా దొబ్బడి కప్పుకు వెళ్ళి ఆకలేస్తుందా వెళ్ళి అన్నం తిను అనే 
అని సరిపెట్టే మాటలు మాట్లాడే సంఘానివి కాదు ఆకలేస్తుందా సరే నేను అన్నం పెడతానని అన్నం పెట్టే సంఘానివి నువ్వు చల్లేస్తుందా ఇదిగో దుప్పటి కప్పుకొని దుప్పడిచ్చే సంఘాని ప్రేమను చూపించే సంఘానివి నువ్వు నీ విశ్వాసం నేను ఎరుగుతును అంటే నువ్వు దేవుని సన్నిధులు నా పట్ల అచంచలమైన విశ్వాసం నమ్మకం కలిగిన సంఘానివి మంచి నమ్మకంతో ఎన్నో మంచి కార్యాలు చూసిన సంఘానివి నాలుగో దంటున్నాడు నీ పరిచర్యను నేను ఎరుగుతును పరిచర్య అంటే చాలామంది అనుకుంటున్నారు మైక్ పట్టుకొని వాక్యం చెప్పడమే పరిచర్య మేం చేసేదే పరిచర్య అనుకుంటున్నారు చాలామంది పరిచర్య చేయటం అంటే కేవలం బైబుల్ పట్టుకొని వాక్యం చెప్పి సంఘాన్ని నడిపించడం కాదు పరిచర్య అంటే ఇక్కడ తడిగొట్టబెట్టి ఇదంతా తొడవటం పరిచర్య కుర్చీ లేయటం పరిచర్య ఈ మైక్ సెట్లుగా ఎన్నిటి సర్దటం ఇవన్నీ పరిచర్య పరిచర్య బోల్డ్ అనే విధానాలు ఉన్నాయి చాలామంది పరిచర్య ఎవరు చేస్తారంటే పిల్లగాలు చేసేది పరిచర్య పెద్దోళ్ళు చేయకూడదు ఎవరు చేయకూడదు అమ్మా పెద్దోళ్ళు చేయకూడదు మనం పెద్దోళ్ళు అని పెద్దోళ్ళు అని మనం మనం పరిచయం చేయకూడదు మనం పరిచయం చేయకూడదు ఇలా చాలామంది ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు అది ఎవరు చేయాలి కొంచెం తక్కువగా కొంచెం కొంచెం డబ్బు తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం పిల్లకాయలుగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు చేసేది పరిచయం అంతా మనం చేయకూడదు ఎల్ఈఎఫ్ అని ఉంది ఇక్కడ బెన్ సర్కిల్ దగ్గర దాదాపు లక్ష రూపాయల శాలరీ ప్రతి నెల డ్రా చేసేవాళ్ళు చెప్పులు స్టాండ్ దగ్గర చెప్పులు తీసి మీరు చెప్పులు తీస్తే ఆ చెప్పులు తీసి స్టాండ్లో పెట్టి మళ్ళీ వదిలేసిన చెప్పులు మళ్ళీ తీసి మీకు ఇస్తారు లక్ష రూపాయల శాలరీ నెల నెల వాళ్ళు ఆఫీసర్స్ ఆ ఎల్ఈఎఫ్లు మొత్తం భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఎక్కడున్న ప్రతి ఎల్ఈఎఫ్లో ఇలాంటి వాళ్ళే చేసేది అక్కడ పరిచయ అంతవరకు ఏంటంటే కర్మేలు అని ఉంది చిట్నాడ్ దగ్గరలో మనకి ఆ కర్మేలు ప్రార్థనా మందిరం దగ్గర కూడా సీనియర్ మోస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ అందులో రైల్వే ఎంప్లాయీస్ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు దాదాపు డెబ్బై ఎనభై వేలు శాలరీ డ్రా చేసేవాళ్ళు వాళ్ళేనండి పరిచయ చేసేది కుర్చీలు ఎత్తేది వాళ్ళే పట్టాలు వేసేది వాళ్ళే పరిచయ దేవుని పరిచయ చేయటం అంటే భాగ్యం అండి అమెరికా వెళ్ళాను నేను వాషింగ్టన్ డీసీ దగ్గర వర్జీనియా అనే ప్రాంతంలో నేను ఆ చర్చ్కి వెళ్ళాను ఆ చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆరాధన అయిపోయింది ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఆయన చాలా బిగ్ షాట్ లాగా ఉన్నాడు మనిషి చాలా బిగ్ షాట్ ఆయన అని చూస్తే చూ చూపులకి అర్థమైపోయింది నేను మామూలుడు కాదు చాలా బిగ్ షాట్ అని ఎవరి కాళ్ళు వచ్చేసారు నన్ను పలకరించారు మెచ్చుకున్నారు ఈయన కూడా వచ్చాడు నన్ను పలకరించాడు సందేశం అంతా అయిపోయిన తర్వాత నన్ను మెచ్చుకున్నాడు ఆనందంగా చాలా చక్కగా చెప్పారు పాస్టి గారు చాలా ఆనందించాడు అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఎవరి కాలు ప్రార్థన చేయించుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈయన వైపు నేను ఒక్కసారి నా కాన్సన్ట్రేషన్ డైవర్ట్ చేస్తే కుర్చీలన్నీ ఎత్తేసి పక్కన పెట్టేసి సీపు తీసుకొని ఊడ్ చేసి కాగితాలన్నీ ఎత్తేసి ఇవన్నీ చేస్తుంటే నాకు మతిపోయింది ఎవరండి ఈయన అన్నాను మా సంఘంలో ఈయన అంతా కోటీశ్వరుడు ఎవరు లేరండి ఈ ఏరియాలోనే కోటీశ్వరులో ఆయన ఒక టాప్ కోటీశ్వరుడు వాళ్ళ పిల్లలంతా ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయారండి ఆయన ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయాడండి ఆయన మామూలు స్థాయి ఆఫీసర్ కాదండి ఊరి నాయన సిగ్గేసింది ఆయన చేస్తుంటే నేను వీడు తీశాను అదంతా వీడియో తీశాను కానీ మీ ముందు ప్లే చేయలేకపోయాను ఏం చెప్తాం అయితే ఇంకోసారి వెళ్ళబోతున్నాను నేను వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో తీసుకుంటాను ఆయన ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు అదే సంఘంలో ఇప్పటికీ అదే పరిచయం చేస్తున్నాడు అంట ఆయన అని ఒకసారి ఎందుకు ఈ మాటలు నేను చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు పరిచయ చేయటం అంటే మనం ఎంత పరిచయ చేసుకుంటామో దేవుని పని అంత బ్లెస్సింగ్ అనమాట మనకి అలా ఫీల్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఈ సంఘం పరిచయ చేయటంలో టాప్ అండి నీ పరిచయ నేను ఎరుగుదును నీ సహనమును నేను ఎరుగుదును మంచి సహనం కలిగిన సంఘం అండి ఎలాంటి సహనం అంటే ఎవరైనా గౌక్కొని కాలు తగిలింది అనుకోండి కళ్ళు నెత్తిని పెట్టుకున్నావా అనే సంఘం కాదు ఇట్స్ ఆల్ రైట్ నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం పర్లేదు పర్లేదు కూర్చొని కూర్చొని అని అలా సహించే సంఘం సహించుకునే సంఘం అంతేగాని ఎవరిని తోలనాడే మాట మాట్లాడే సంఘం మాత్రం వాళ్ళు కాదు సరే ఇంతవరకు ఓకే ఇవన్నీ మిగతా సంఘాల్లో కూడా మూడు సంఘాల్లో కూడా కొంత ఇలాంటివి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇందులో ఏ సంఘంలో కనపడి ఏడు సంఘాల్లో ఎవరి దగ్గర కనపడిన ఒక మెప్పు ఉందో చూడండి ఆ మెప్పు ఒక్కసారి నీ మొదటి క్రియల కన్నా నీ కడపటి క్రియలు మరి ఎక్కువైనవని ఎరుగుదును మొదట ఈ సంఘం మంచి క్రియలు గల సంఘం చాలా మంచి సంఘం మంచి బుద్ధిమంతులుగా ఉన్న సంఘం మొదటగా ఎంత మంచి వాళ్ళు మీరు నీ కడపటి గురించి ఆలోచిస్తే అంతకంటే చాలా మంచి వాళ్ళు అయిపోయారు చిన్న మాట అండి మీరు చిన్నప్పటి నుండి సరే చిన్నప్పుడు తీసి అవసరం పడేసేయండి ప్రభులోకి వచ్చినప్పటి నుండి మీరు ప్రారంభ దినాల్లో ఎంత మంచి వాళ్ళు ఎంత భక్తి పెచ్చోళ్ళు ఎంత మంచి ప్రార్థనా పరులు ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నారా కొంచెం తగ్గిందంటారా కదా మొదటి సంఘాన్ని గురించి మాట్లాడితే ఏమంటాడు చెప్పన నీ మీద నేర మొహన మోపుతున్నా మొదట నీకున్న ప్రేమను వదిలిపెట్టామన్నాడు మొదట నీకున్న భక్తి తగ్గిపోయింది నీకున్న ప్రార్థనా జీవితం తగ్గిపోయింది నీకున్న ఆసక్తి తగ్గిపోయింది అని నేర మోపాడు మొదటి
అపోస్తురైన పౌల్ భక్తుడు అంటే రెండో కొరంది పత్రికలో ఆరో అధ్యాయంలో నాలుగో అధ్యాయంలో పదహారో వచ్చిన అంటాడు మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నాను అంత పురుషుడు దినదినమూ నూతన పరచబడుచున్నాడు ఏంటి బాహ్య పురుషుడు ఏమవుతున్నాడు అంటే రోజు రోజుకి కృషించిపోతున్నాడు బాహ్య పురుషుడు అంటే ఎవరు అంతర్య పురుషుడు అంటే ఎవరు బాహ్య పురుషుడు అంటే కనపడుతున్న శరీరం అంతర్య పురుషుడు అంటే కనపడని ఆత్మ శరీరం అంతకంత క్షీణించిపోతుంది కానీ మా ఆత్మ మాత్రం రోజు రోజుకి ఏమవుతుందంట నూతన పరచబడుతుంది బలపరచబడుతుంది ఈరోజు మనల్ని చెప్పమంటే మా అంతర్య పురుషుడు రోజు రోజుకి బలహీనం అవుతున్నా మా బాహ్య పురుషుడు మాత్రం పుష్టిగా ఉంటున్నాడు బాహ్య పురుషుడు ఎలా అవుతున్నాడు రోజు రోజుకి ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే మేము డబ్బు విషయంలో రోజు రోజుకి బలపడుతున్నాం రోజు రోజుకి డబ్బు విషయంలో బలపడుతున్నాం కానీ ప్రార్థన విషయంలో భక్తి విషయంలో రోజు రోజుకి తరిగిపోతున్నాం అని చెప్తారేమో మనలో చాలామంది కానీ ఇక్కడ అంటున్నాడు ఈ సంఘాన్ని మెచ్చుకున్నాడు షబాస్ సంగమా మొదట నీకున్న భక్తి కంటే మొదట నీకున్న ఆత్మీయత కంటే మొదట దైవ సన్నిధి పట్ల నీకున్న ఆసక్తి కంటే ఇప్పుడు ఇంకెక్కువైంది నీకు ఇప్పుడు ఇంకెక్కువైంది ఎక్కువ అవ్వాలా తక్కువ అవ్వాలా ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ అవుతుందా తక్కువ అవుతుందా ఈ సంఘాన్ని మెచ్చుకున్నాడండి ఎక్కువ అవ్వాలి మనకు కూడా సరే ఇంతవరకు బాగుంది మెచ్చుకున్నాడు ఇలా సంఘంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ పైన మీ పంత పొందారండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో ఆ సంఘంలో ఏమంటే సంఘంలో అందరూ ఒకే స్టైల్ కాదు కదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇదిగో ఈ మెప్పుకు వాళ్ళ అర్హులు కానీ మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళను చూడండి ఇక తిట్టడం ప్రారంభించాడు ఇరవయో వచ్చినలో ఆయనను నీ మీద తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసి ఉన్నది ఏమనగా తాను ప్రవక్తుని అని చెప్పుకుని వచ్చిన యజబేలను స్త్రీని నీ ఉండనిచ్చుచున్నావు యజుబేల్ అనే స్త్రీని ఉండనిచ్చాడంట ఇంతకీ యజుబేల్ అనే స్త్రీ సంఘంలో ఎందుకు ఉంది ఎవరి యజుబేల్ ఆ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న రాణి అతని భర్త పేరు అహాజు అనే రాజు నేను జాగ్రత్త గమనించండి ఇప్పుడు ఈ ఈ అహాబ్ అనే రాజు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం పరిశీలిస్తే యజుబేల్ను వండనిస్తున్నాడు ఇంతకీ యజుబేల్ అంటే యజుబేల్ క్రియలు అంటున్నాడు చూడండి ఇంతకీ యజుబేల్ క్రియలు ఏంటో చూద్దాం చూడండి జాగ్రత్తము చేయటకును విగ్రహములకు బలిచ్చిన వాటిని తినటకును అది నా దాసులకు బోధించుచు వారిని మోసపరచుచున్నది అంటే ఈ స్త్రీ ఏం జరుగుతుంది జాగ్రత్తం జరిగించడానికి ప్రోత్సహిస్తుందంట విగ్రహాలకు బలిచ్చేదాన్ని తినండి నో ప్రాబ్లం అని చెప్తుందంట దాసులకు అదే బోధించి పంపిస్తుంది జనాలతో రాణి గారు చెప్పారు ఇలాగా నో ప్రాబ్లం జరత గమనించండి ఇప్పుడు ఈ చెప్పేటప్పటికి అదే నిజమని నమ్మేసి సంఘాల్లో అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇంతకీ జాగ్రత్తం అంటే ఏంటి వ్యభిచారం వేరు జాగ్రత్తం వేరు వ్యభిచారం అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు పది మంది ఏట ఏ ఎంతమంది అయితే అంతమంది వీళ్ళని వ్యభిచారులు అంటారు అలా కాకుండా జాగ్రత్తం అంటే ఏంటంటే పెళ్లి కాకముందే డేటింగ్ అనే సిస్టమ్ వచ్చింది ఈ చెడ్డ సాంప్రదాయం భారతదేశానికి కూడా వచ్చేసింది విజయవాడ కూడా వచ్చేస్తుంది డేటింగ్ అంట అండర్స్టాండింగ్ అంట ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలంట తౌరు భాగ్యులు ఈ డేటింగ్ అనే పరిస్థితి వచ్చేసిందండి అది పెళ్లి కాకముందు అంట అండ్ ఇక డేటింగ్లో అన్ని విషయాలు అర్థం చేసేసుకోవడమే ఇష్టమైతే చేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే అక్కడికి క్విట్ అయిపోతాం ఎంత దుర్బలమైన పరిస్థితి అండి అది ఎంత దౌర్భాగ్యం గేమ్స్ ఆడుకుంటున్నారండి మగవాళ్ళతో ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళతో మగవాళ్ళు మీరు అమాయకులు అండి మీకు తెలియదు ఇవన్నీ టైం పాస్ అంటున్నారు ఇదివరకు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళతో ఆడుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఆడుకున్నారు మగవాళ్ళతో పిచ్చెక్కిపోయి నరికి పడేస్తున్నారు మగవాళ్ళంతా ఎందుకు రా ఇలా హత్యలు చేస్తున్నారు ఆడవాళ్ళ మీద పడిపోయి ఎందుకు రా తగల పెట్టేస్తున్నారు ఎందుకు రా యాసిడ్ పోసేస్తున్నారు కసెక్కిపోయి అనమాట ఈయన ప్రేమించి పిచ్చోడిని చేసి ఇంకో దాన్ని ఇంకోటి ఈడికి ఈడికి బాయి చెప్పేసి ఇంకొకటి ఇంకొకటితో మళ్ళీ కసెక్కిపోయి యాసిడ్ పోసేస్తున్నారు నాకు దక్కని ఇంకెవరికి దక్కకూడదు అని ఇదివరకు మనోళ్ళే చేసేవాళ్ళు ఆ పనులు ఇప్పుడు వెళ్ళి నేర్చుకున్నారు ఆ పనులు ఆయన మీరు చేయగలిగింది మేము చేయలేమా ఏంటి మీరేనా మీకే చేత ఉన్నా మేము కూడా చేస్తామని మీరు కూడా చేస్తున్నారు ఒకసారి ఆలోచిస్తే చేసేది మగవాళ్ళైనా ఆడవాళ్ళైనా జాగ్రత్తం అనేది దేవుడికి ఇష్టం లేని పని ఇంకో మాట జాగ్రత్తం అంటే ఏంటి చెప్పిన పెళ్ళి అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత కూడా తన భార్య కానీ అమ్మాయితో తను సంబంధం పెట్టుకుంటే అది కూడా జాగ్రత్తమే తన భర్త కాని వ్యక్తితో సంబంధం పెట్టుకుంటే అది జారత్వమే ఇలాంటి జారత్వం చేసే వాళ్ళంటి దేవుడి కోపం ఇదిగో ఈ సంఘంలో జారత్వం జరిగించే పరిస్థితి ఉండనిస్తున్నారు సంఘంలో ఇంకా అంటున్నాడు విగ్రహములకు బలిచ్చిన వాటిని తినటానికి ప్రోత్సహిస్తుందంట సంఘంలో కొంతమంది అలాంటి వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారంట విగ్రహాలకు బలిచ్చిన వాటిని తినటం అంటే మనం ఎవరో తింటున్నామా మనలో దాతా పాతి ముప్పై మంది తింటున్నారు పాతి ముప్పై కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ అని చెప్తే బాగుంటుంది ప్రార్థన ద్వారా కాకుండా విగ్రహ సంబంధమైంది పెట్టుకుని మేము అందులో పాల్గోకూడదు తినకూడదు అని మీరు నిక్కచ్చిగా చెప్పగలుగుతున్నారా మేము చెబితేనే ఊరుకోవట్లేదు మమ్మల్ని నిజమండి లాస్ట్ ఇ
నేను వాటిని స్వస్తి చెప్పేస్తానయ్యా అని స్వస్తి చెప్పేసి అలాంటి విగ్రహారాధన సంబంధమైంది ఇక కానబడి పొజిషన్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కనబడి సారీ బ్రదర్ నేను భోజనం చేయను మీ కూరిని కనబడి బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతానని అక్కడ నిలబడి చిన్న ప్రార్థన చేసి వచ్చేస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే అందులో నేను చేయిబెట్టి తినకూడదు విగ్రహ సంబంధమైన ఏ ఫంక్షన్ పెట్టుకున్నా సరే అది ఒక దిన భోజనం కానివ్వండి అది ఒక ఒక పెళ్లి కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకో కార్యక్రమం కానివ్వండి విగ్రహ విగ్రహారాధనకు సంబంధించిన ఏ కార్యక్రమం చేసిన వాళ్ళు అంటారు పూజ చేయలేదు దేవుడి దగ్గర పెట్టలేదు తినొచ్చు అని మిమ్మల్ని మభ్య పెడతా ఉంటారు కక్కురుతో అలా తినకూడదు నేను పెడతాను అవసరమైతే మీ భోజనం లేకపోతే అక్కడ తినబడద్దు దేవుని ఉగ్రత వస్తుంది చూడండి దేవుడికి ఉగ్రత కోపం వస్తే ఎట్లా ఉంటుందో ఒక్కసారి కింద చదివితే గుండె పగిలిపోద్దు ఆ మాటలు నేను చెప్తాను చూడండి మీకు అలాంటివి జరిగిస్తూ జరిగిస్తూ ఉన్న సమయంలో ఏమో ఏటో వచ్చిన అంటున్నాడు చూడండి మారు మనసు పొందుటకు నేను దానికి సమయం ఇచ్చేతని కానీ అది తన జారత్వమును విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందనలేదు నేను మారటానికి సమయం ఇచ్చా కానీ మారట్లా మారట్లా ఇక మారని సమయంలో ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇరవై రెండో వచ్చిన ఇదిగో నేను దాన్ని మంచం పట్టించి దానితో వ్యభిచరించు వారిని దాని విషయమై క్రియలు క్రియల విషయమై మారు మనసు పొందితేనే కానీ వారిని బహుశ్రమల పాలు చేస్తాను ఏం చేస్తాడు ముందు మంచం పట్టిస్తాడంట ఇక మంచం పట్టిస్తే ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి మంచం మీద ఇక పడుకోని లేక లేసే స్థితి లేదు ఇక గొట్టం ఒకటి పెట్టి ఆ గొట్టంలో ఉండే ఏదంటే కిరోసిన్ ఉండదు చూడండి గెర గెరట ఆ గెరట పెట్టి గెరటాలను పోయటమే కావాల్సిన పాలు కానీ కావాల్సిన నీళ్ళు కానీ కావాల్సింది ఏదైనా దాంట్లో ఉండి పోయటమే అంతా కింద నుండి ఎవరో వచ్చి దాన్ని చేయటమే ఇక మంచం మీద నుండి లేచే పరిస్థితి లేదు మంచం పట్టించడం అంటే అదండి ఆలోచించండి ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుడు మాట్లాడితే మామూలుగా ఉండదు ఎందుకంటే నేను వద్దన్న పనులు మీరు చేస్తున్నారు అందుకే నేను మంచం పట్టిస్తాను అన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు బహు శ్రమల పాలు చేస్తానన్నాడు ఇప్పుడున్న శ్రమలే తాళ్ళు లేకపోతున్నాం వల్ల కావట్లేదు అమ్మో చచ్చిపోవాలి అనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడున్న శ్రమలకే మా వల్ల కాదు అనిపిస్తుంది ఇంకా బహు శ్రమల పాలు చేస్తాను నేను ఎందుకంటే ఆ కక్కుర్తి పనులు మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి వదిలేయండి దాన్ని లెంపలేసుకుందాం వేసయ్యా క్షమించయ్యా ఇక చేయమయ్యా ఆ భోజనాలు కూడా వద్దయ్యా మాకు చారు వేసుకొని అయినా అవసరం అయితే పచ్చడి వేసుకొని పిసుకు తింటాం కానీ మాకు కారం ఉప్పు కారం వేసుకొని ఎప్పుడన్నా తిన్నారా మీరు మాకు తెలుసు ఆ రోజులు ఉప్పు కారం వేసేసుకొని కాస్త దాంట్లో మంచి నూనె వేసేసుకొని అదే కూర అనుకొని తిన్న రోజులు కూడా మాకు గుర్తున్నాయండి ఉట్టి నీళ్లు పోసుకొని ఆ నీళ్లలో ఉప్పు కలుపుకొని తిన్న రోజులు కూడా నాకు నా భార్య గుర్తున్నాయండి మేము అవన్నీ చేసామండి అప్పటికప్పుడు ఉల్లిపాయ కోసేసి అప్పటికప్పుడు ఏదో పచ్చిపులుసు అంటారు తెలుసా మీకు ఇది పచ్చిపులుసు కూడా చేసిందండి మేము ఆ పచ్చిపులుసు వేసుకొని తిన్న రోజులు కూడా ఉన్నాయండి ఎందుకంటే ఒకవేళ గతి లేకపోతే కూర వండుకునే గతి లేకపోతే అలాగైనా తిందాం కానీ పంచభక్ష పరమాణాలు పెట్టినా సరే మాకు అవి అల్లే లోయా అయోజనులకి కూడి వచ్చిన ప్రియులందరికీ కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఘననామాల్లో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాడు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంతో కరెక్ట్గా ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి బెత్తస్ సంఘానికి వస్తున్నామండి అయితే నేను ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో మేనేజర్గా పనిచేసేవాడిని కానీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎండింగ్ వరకు కూడా పిల్లలు చదువుతున్నారు కానీ వాళ్ళని అబ్రాడ్ పంపించాలన్న ఆశ ఆలోచన అయితే నాకు లేదు కానీ దేవుడు నమ్మదగిన వాడండి వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగను వారి ముఖములు ఎన్నడూ లజ్జింపకపోవను అన్న రీతిగా దైవజనుల నోట ఉంచిన మాటని దేవుడు దాన్ని నిజం చేశారు పాసరమ్మ గారు చెప్పారు బాబుకి మంచి స్కిల్స్ ఉన్నాయండి అబ్రాడ్ వెళ్తే బాగుంటాడు ఇలాగా అని చెప్పేసి ఉన్నాడు నేనుండ అన్నాను నాకైతే అంత స్థితి లేదు స్థాయి లేదు అంత సామర్థ్యం కూడా నాకు లేదని చెప్పేసి నేను యథార్థంగా చెప్పడం జరిగింది ప్రార్థన చేద్దామయ్యా అన్నారు దైవజనులు కూడా ప్రార్థన చేశారు అయితే అనుకోని రీతిగా ఏమైందంటే సరే దైవజనులు ప్రార్థన సహకారంతో అసలు ప్రాసెస్ చేద్దాం కదా అని చెప్పేసి ప్రాసెస్ చేసాం ప్రభు యొక్క మహాకృపను బట్టి అన్ని అన్ని రీతిలో కూడా ప్రభు కార్యం చేసి బాబు అబ్రాడ్ అని వెళ్ళడానికి సహాయం చేశాడు దేవుడు అయితే బాబు టీసీఎస్లో ఒక టూ ఇయర్స్ జాబ్ టూ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాడు తర్వాత హెచ్సిఏలో ఒక వన్ ఇయర్ జాబ్ చేసి రిజైన్ చేసి ఇది ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే సరే అన్ని రీతుల నేను నా దగ్గర అయితే కనుక నిజంగా డబ్బులు లేవు అయితే ఏంటంటే శూన్యంలో భూమిని వేలాడుతున్న దీవుడు నమ్మదగిన వాడు నేనైతే కనుక పూర్తిగా ఆయన మీద పెట్టుకున్నాను దైవజనులు భారంగా ప్రార్థన చేశారు సంఘం ప్రార్థన చేసింది నేను వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేశాను నేను నీ చిత్తం అయితే ప్రభు వాడిని ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మీ చిత్త ప్రకారం చేయను ఆయన చిత్తానికి వదిలిపెట్టాను ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం జనవరి ఒకటో తారీఖున మరి పాస్టర్ గారి చేతుల మీదుగా వాడికి వాగ్దానం ఇచ్చారు అదేంటంటే నేను నిన్ను మంచి దేశంలో
ప్రభు మా దైవజనులు ఇచ్చిన ఈ వాగ్దానం ప్రభు నువ్వు దైవజనుల ద్వారా ఇచ్చిన ఈ వాగ్దానాన్ని నా బిడ్డ జీవితంలో జరిగించు ప్రభు అని చెప్పేసి నేను ఏడ్చి ప్రార్థన చేశానండి నమ్మదగినవాడు ప్రార్థన ఆలోచించేవాడు ఖచ్చితంగా నా బిడ్డ విషయంలో ఈ కార్యం చేశాడండి నేనైతే కనుక అన్బిలీవబుల్ అన్నమాట ఎందుకంటే ఇందా ఇందాక చెప్పినట్టుగా నాకైతే ఆ సామర్థ్యం లేదు ప్రభు గొప్ప కార్యం చేశాడు అయితే బాబుని ఎంబీఏ చేయడానికి మాస్టర్స్ చేయడానికి పంపిస్తున్నాను సో మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో ప్రార్థన చేయండి జ్ఞాపకం చేసుకోండి అంత మాత్రమే కాదు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఒక ఎంబీఏ సరిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అనుకోని రీతిలో మా పాపది కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది ఎక్కడ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే తను చేసిందేమో బీసీఏ చేసిందండి నెక్స్ట్ ఎంసీఏ చేయాలి తనని బయటికి పంపించి చదివించడం అంటే బయట వేరే స్టేట్కి ఎక్కడికైనా పంపించి చదివించాలి అంటే ఇబ్బందికరం ఉన్న పరిస్థితి పాపతో ఎఫెక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ లోకల్లో ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని ఎంబీఏ చేయమని చెప్పాను నేను అది కూడా కౌన్సిలింగ్లో దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి లయోలో కాలేజీలో ఫ్రీ సీట్ వచ్చిందండి తను ఇక్కడ తను ఇక్కడ ఎంబీఏ చేస్తుంది బాబు అబ్రాడ్లో ఎంబీఏ చేయబోతున్నాడు వీరిద్దరి గురించి మా గురించి మీ వ్యక్తిగతం ప్రార్థన చేయండి దైవజనులు మా కొరకు చేసిన ప్రార్థనను బట్టి ప్రభు యొక్క చేసిన గొప్ప కార్యమును బట్టి సంఘం మీరు చేసిన ప్రార్థనను బట్టి మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నామండి స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును నా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారు స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కోడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను